ఎవరిదైనా సంతోష్గా మన మనసులో నిలిచిపోయారు సిద్ధార్థ్ ఎన్నో లవ్ స్టోరీస్ లో నటించిన ఈ లవర్ బాయ్ ఇప్పుడు ఈ వ్యాలంటైన్స్ డేకి లవ్ ఫెయిల్యూర్ అంటూ మన ముందుకు వస్తున్నారు యంగ్ గర్ల్స్ హార్ట్ బీట్ అండ్ బాయ్ నెక్స్ట్ సిద్ధార్థ్ తో నాలుగు మాటలు కనిపించారు బట్ వాట్ ఇస్ దిస్ లవ్ ఫెయిల్యూర్ ఐ థింక్ ఏ లవ్ స్టోరీ అయినా ఫెయిలియర్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అండ్ నా లైఫ్ మీరు తీసుకుంటే నేను లవ్ ఫెయిలియర్ ఎక్స్పర్ట్ ని నాకంటే ఎక్కువ లవ్ లో ఫెయిలియర్ చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అనుకుంటారు నేను చాలా ప్రతి దాంట్లో నేను సెన్సిరీ గానే ఉంటాను అండి ఫెయిలియర్ సక్సెస్ కి సెన్సిరిటీకి సంబంధం లేదు అది ఏదో ఒకటి జరగాల్సిన విషయం జరగద్ది సో లవ్ లో ఫెయిలియర్ అందరు చూస్తారు అలా చూడలేదంటే వాళ్ళు ఇంకా సరిగా లవ్ చేయలేదేమో బట్ సో నాకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టాపిక్ లవ్ ఫెయిలియర్ కాబట్టి నేను లవర్ బాయ్ గా పేరు తెచ్చుకున్న హీరో కాబట్టి ఈ సినిమాలో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఓ లవ్ ఫెయిలియర్ గురించి మాట్లాడదామని ఇది ఒక ప్రయత్నం యాక్టింగ్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ అంటే హౌ ఈ స్కిల్స్ అన్ని మీరు ఎలా నేర్చుకున్నారు హూ వాజ్ యు గాడ్ ఫాదర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఐ నాకు లైఫ్ లో గాడ్ ఫాదర్ అనే పదం నేను ఎక్కువ వాడలేదు ఎందుకంటే నేను నేను నేర్చుకున్నదంతా నేను స్టేజ్ మీద డ్రామాలు చేస్తున్నప్పుడు యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నాను సిద్ధు గురించి ఎవరు ఏం అన్నా ఫస్ట్ మంచి యాక్టర్ అంటారు సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మై బిగెస్ట్ స్ట్రెంగ్ ఈ లవ్ ఫెయిలియర్ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం నేను ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను సో నాకు ఇప్పుడు వయసు ముప్పై రెండు ఈ వయసు లో మళ్ళీ ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయటం ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే మనం నేను రోజు పొద్దున అద్దంలో మోహన్ చూస్తున్నప్పుడు నేనే అంటాను కాదు నా వయసుకి నేను కనిపించడం కొంచెం డిఫరెంట్ గానే ఉంది ఐఎమ్ లుకింగ్ యంగ్ అంటాను కానీ ఈ లవ్ ఫెయిలియర్ సినిమా స్క్రీన్ లో ఫస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు నేనే షాక్ అయ్యాను అయితే సినిమా ఇస్ అ మ్యాజిక్ అనమాట లేకపోతే ఐ కెనాట్ లుక్ లైక్ అ కాలేజ్ స్టూడెంట్ హౌ ఆమ్ ఐ లుకింగ్ లైక్ దాట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ద టీమ్ ఒక యంగ్ టీమ్ తో షూటింగ్ కి వెళ్ళాం సో ఎనర్జీ అయితే మామూలుగా ఉండదు సెట్ మీద సో ఐ థింక్ మీ చుట్టూ ఎలా ఉంటారో దాన్ దాన్ని బట్టి మీ మూడ్ గానీ మీ లుక్స్ గానీ మారుతాయి అనుకుంటున్నాను సో ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళ లైఫ్ మీరు చూస్తుంటే ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటాం ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ మా ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ మారుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అ డే ఆ టీమ్ తో ట్రావెల్ అవ్వాలి కాబట్టి సో ఇట్స్ మీ మీ లైఫ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా యోర్ టీమ్ మీ కెమెరామెన్ గానీ మీ మీ టీమ్ ఉంది కదా సో ఆర్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ దాట్ సో అలా ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ టీమ్స్ అనమాట మై లవ్ ఫెయిలియర్ టీమ్ అంటే సిద్ధార్థ్ యంగ్ అట్ హార్ట్ డజన్ గ్రో ఓల్డ్ ఇంకొక విషయం ఉంది పీటర్ పాన్ అంటారు కదా లైఫ్ లాంగ్ అలాగే ఉండిపోతారని సో చూదు నేను ఎప్పుడు మా అమ్మ అంతా చెప్తూనే ఉంటాను సడన్ గా ఒక రోజు నేను ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ అయిపోద్ది అనుకుంటున్నాను అన్ని బ్రేక్ కొట్టి బ్రేక్ కొట్టి జప్పని ఒకరోజు చూస్తే నేను ముసలాడు అయిపోతాను సో ఐ లెట్ సి వెన్ దట్ హ్యాపీ అంటే ఇది మరో ఐడియా ట్రిగర్ చేయట్లేదు మీ మైండ్ లో ఐ థింక్ నేను బికాస్ ఐఎమ్ హంగ్రీ యాక్టర్ అండ్ యంగ్స్టర్ రోల్స్ మాత్రం కాకుండా ఐ వాంట్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోల్స్ సో రైట్ నౌ ఈ లుక్స్ వల్ల ఈ పర్సనాలిటీ వల్ల నాకు చాలా వచ్చింది బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఆన్ అదర్ ఫిల్మ్స్ this year is a very big year for me 2012 because uh, theater lo i have six films releasing yeah. and all different languages so yeah. uh, telugu lo ee love failure cinema undi din tarvata nandin reddy belangona suresh combination lo cinema undi dan tarvata na friend ram production lo saudamini creations presentation lo uh, pilla jamindar director ashok tho oka cinema undi సో తెలుగులోనే ఇప్పుడు మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి దాని తర్వాత తమిళ్ లో ఒక సినిమా ఉంది హిందీలో ఒక సినిమా ఉంది ఇంగ్లీష్ లో ఒక సినిమా ఉంది సో ఐ థింక్ హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎందుకంటే ఎక్కువ ఏం ఏం అడుగుతారు మీరు ఐ గాట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ గాట్ ద వర్ల్డ్ ఇట్స్ బీన్ అ డికేడ్ కదా మీ ఇండస్ట్రీలో ఉండేసి 
మీకు ఫస్ట్ సీన్ ఏమైనా గుర్తుందా బికాస్ యువర్ ఎంట్రీ వాజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కదా ఐ థింక్ ఫస్ట్ సీన్ అది అందరూ అడుగుతారు మీ కెరియర్ గ్రాఫ్ చూస్తున్నప్పుడు మీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్ ఏంటి మీ బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఏంటని ఒక సినిమా ఉంది ఆ సినిమా ఐ థింక్ ఆ సినిమాలో నాకు ఫుల్ గా అర్థమైంది నేను ఇక్కడ ఏం చేయడానికి వచ్చాను నేను ఏం చేస్తున్నాను అని పూర్తిగా నాకు అర్థమైన సినిమా నువ్వు వస్తానని అవుతుంటాను ఎందుకంటే అంతకు ముందు శంకర్ తో ఒక సినిమా బాయ్స్ మండ్రతం గారితో యువ ఆ సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా నేను ఏదో వేరే డైరెక్షన్ మీద ఎక్కువ కెమెరా మ్యాన్ ఏం చేస్తున్నాడు నేను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేవాడు సొంత పర్ఫార్మెన్స్ మీద అంత నేను ఎఫర్ట్ పెట్టలే బట్ నువ్వు వస్తానంటే నేను అవుతుంటాను సినిమా వచ్చేసరికి నా మీద కానీ ప్రభుదేవ మీద కానీ ఎంఎస్ రాజు గారి మీద కానీ దోస్ లాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లాడ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలని ఒక ఇది అండ్ నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు ఫారెన్ నుంచి వచ్చిన అబ్బాయి నేనే సొంతంగా రీసెర్చ్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ లో ఏం చేయాలో నేనే చేయాలన్నమాట సో ఐ థింక్ దాట్ ఫిల్మ్ మేడ్ మీ హూ ఐఎమ్ టుడే అండ్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్ దాట్ ఫిల్మ్ ఇస్ అ స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా నేర్పించింది బికాజ్ నేను ప్రభు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఆ సినిమా షూటింగ్ లోనే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం అండ్ ఒక్కొక్క రోజు షూటింగ్ మేమేం చేయబోతున్నాం అని మాకు తెలియదు అనమాట అంత ఒక లైవ్లీ అనే ఒక సెట్ సో ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ సినిమా ఇస్ టీమ్ వర్క్ అండి ఒక మంచి ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ అనేవాడు ఈ సినిమాలో చెత్తగా యాక్ట్ చేశాడని ఏ సినిమా ఎవరు చెప్పలేదు సో నా సినిమా ఆడడానికి నా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండటం అనేది ఒక కండిషన్ కాదు సినిమా ఆడినా ఆడకపోయినా నా పర్ఫార్మెన్స్ నాది బట్ నా టీమ్ పరంగా సినిమా ఆడుతుంది డైరెక్టర్ కరెక్ట్ గా పనిచేశాడా కెమెరా మ్యాన్ కరెక్ట్ గా చేశాడా రైటర్స్ కరెక్ట్ గా పనిచేశాడా ప్రొడ్యూసర్ కరెక్ట్ గా ప్రమోట్ చేశాడా ఇవన్నీ ఉన్నాయి నేను ఒంటరిగా ఏం చేయలేను లైఫ్ లో సినిమాలో కానీ లైఫ్ లో కానీ సో ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే ఐ థింక్ ఆ ఎక్స్ట్రా బాధ్యత నా మీద ఉంది సో ఈ సినిమాలు నేను ప్రొడ్యూసర్ మీద తప్పు చెప్పలేను ఎందుకంటే నేనే ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి బట్ ఐ థింక్ ఐవ్ లర్న్ ట్ లాట్ ఐవ్ ఆల్వేస్ బిన్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సినిమా అండ్ ఈ టెన్ ఇయర్స్ లో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను నేను నేర్చుకున్న విషయాలు చాలా విషయాలు ఈ సినిమాలు నాకు హెల్ప్ చేసినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మొత్తం సినిమా టూ మంత్స్ లో కంప్లీట్ చేసాం షూటింగ్ సో అది ప్లానింగ్ వల్ల ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ టూ మంత్స్ ఆఫ్ షూటింగ్ షూటింగ్ స్పాట్ లో డిస్కషన్ ఉండదు అలా నవ్వుతూ ఆడుతూ పాడుతూ సినిమా తీసేసాం అండ్ ఈ సినిమా బడ్జెటింగ్ విషయానికి వస్తే జనరల్ గా సిద్ధార్థ్ సినిమా ఒక బడ్జెట్ ఒక బిజినెస్ రికవరీ ఉంటుంది సో ఆ స్కేల్ లో తీస్తాం ఈ సినిమా కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా కాబట్టి సినిమా థియేటర్ లో చూస్తున్న వాళ్ళకి గ్రాండ్ గా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి కానీ దాని మీద ఎక్కువ సిల్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు సో ఖర్చు చాలా టైట్ గా కంట్రోల్ చేసి తీసిన సినిమా అందుకే ఈ రోజు రిలీజ్ ముందు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ కు ఉన్న బిజినెస్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని కరెక్ట్ బడ్జెట్ లో కరెక్ట్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఈ సినిమా తీసాం సో యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఈ రోజు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అండ్ నాతో బిజినెస్ చేస్తున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానీ ఎగ్జిబిటర్స్ కానీ అందరు బాగా డబ్బులు చూస్తారు ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే ఆ టైప్ లో తీసిన ఒక సినిమా ఇది అండ్ టేకింగ్ లో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఉంటుంది కానీ ఫిల్మ్ అయితే కామెడీ ఫిల్మ్ యూత్ ఫిల్మ్ సో ఇట్స్ అ వెరీ సేఫ్ ప్రాజెక్ట్ టు స్టార్ట్ మై కరియర్ విత్ అస్ అ ప్రొడ్యూసర్ కాలేజ్ ఫస్ట్ డే నేను మొదటిసారి తన్ని క్యాంటీన్ లో చూశాను రెడ్ కలర్ సల్వార్ వేసుకుంది క్యూట్ గా చబ్బిగా నేనంత చబ్బిగా ఏం లైట్ గానే అంతేం కాదు అది అప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు చబ్బిగా ఏం లేవు కాదు నేను అప్పుడు కూడా చబ్బిగా ఏం లేను నీ చబ్బియే కదరా నీ అందం అంటే నేను ఇప్పుడు అందంగా లేనా